Vous le savez, c'est un événement à plus d'un titre à la Cinémathèque française. L'exposition James Cameron est ouverte. La rétrospective des films de James Cameron commence maintenant. Elle va durer tout le long de la tout le long de l'exposition. Et bien sûr, cette exposition s'ouvre en présence de James Cameron, qui nous rejoindra après la projection du film. Donc une exposition, une rétrospective, une rencontre avec James Cameron. Je vais laisser tout de suite Mathieu Orléans, qui est co-commissaire de l'exposition avec Kim Butts, vous présenter en quelques mots l'exposition, et je vous dirai ensuite un mot du déroulement de la discussion. Bonsoir tout le monde, euh, c'est magnifique d'avoir cette salle toute pleine pour cette exposition qui ouvre donc au cinquième étage aujourd'hui, qui va durer assez longtemps, parce qu'elle va durer jusqu'au 5 janvier 2025. Et c'est une exposition qu'on a réalisée en vraiment confiance avec James Cameron, sa fondation, ses équipes, pour avoir accès, je dirais, c'est ça peut-être l'axe un peu fondateur de cette exposition qu'indique le titre « L'art de James Cameron », c'est-à-dire ses dessins, sa pratique graphique, sa pratique d'illustrateur, que ce soit avant 1984, donc avant Terminator qu'on va, qu va voir ce soir, avant son premier film, le, le jeune euh, James Cameron qui petit à petit va mettre un pied dans l'industrie du cinéma et à différents titres, d'abord par exemple chef décorateur ou, ou bien affichiste va pratiquer son dessin et va le mettre au service du cinéma. Donc ça ce sont des dessins très anciens et totalement inédits que personne ne connaît, que personne n'a vu, que lui-même avait laissé dans un fond tiroir, dans un coffre-fort à Los Angeles et qu'il a retrouvé euh, plus ou moins récemment. C est, c est, ces équipes disaient que ça avait été leur, leur passe-temps pendant le Covid. Donc on assiste vraiment ici à une première mondiale, ça n'a pas été montré non plus aux états unis Et ces dessins sont une nouvelle manière, je crois, de projeter une lumière sur toute, sa, toute son œuvre, parce qu'on voit à la fois ses références, des références qu'on n'imaginait peut-être pas, des références de comics, des références euh, de, de romans graphiques, et aussi une manière de découper, de cadrer, de mettre les corps en perspective, une manière aussi de travailler la lumière. Donc vraiment des inédits qui sont parfois très anciens, comme je viens de l'expliquer, et puis ensuite qui vont courir en fait, tout au long de sa carrière, que ce soit des storyboards ou des dessins techniques, jusqu'à des dessins euh, qui sont plus ou moins contemporains du premier Avatar. Donc on a véritablement ici l'occasion de découvrir des raretés, et la Cinémathèque propose un accompagnement de ces raretés, euh, évidemment, des books, des making-of, des images qui sont plus ou moins inédites, en tout cas assez rares, et des expériences immersives, grand format, qui permettent aux visiteurs, de, à l'intérieur d'un dessin presque d'y pénétrer, ou en tout cas d'en savoir plus sur, sur le James Cameron euh, inventeur, qu'il soit inventeur au niveau du dessin, inventeur technique cinématographique. Tout ça résonne ensemble et ça donne, je pense, un portrait d'un homme euh, voilà, inédit, nouveau et avec euh, quelque chose que, que, que la cinémathèque apporte et on est très heureux. L'exposition est au cinquième, elle ouvre aujourd'hui et elle dure pendant euh, une mois. Voilà, donc on parle avec Bernard tout à l'heure. Je te laisse la parole. J'ajoute juste à ce que dit Mathieu que vous pourrez non seulement visiter l'exposition au cinquième, mais vous pourrez aussi, dans un même geste, visiter l'exposition permanente de la cinémathèque au deuxième étage, qui est une exposition consacrée à Georges Méliès et aux effets spéciaux, et évidemment... Ce deuxième étage résonne avec le cinquième, c'est comme si au deuxième étage, vous aviez la préhistoire du cinéma de James Cameron. La discussion elle-même avec James Cameron à la suite de la, de la projection, elle aura lieu donc tout de, suite après la, tout de suite après la projection, elle se déroulera en trois temps. Il y aura un premier temps où Mathieu et moi-même nous échangerons avec James Cameron, nous lui poserons quelques questions, en particulier sur Terminator. Puis euh, la cinéaste Alice Vinocourt nous relaiera et dialoguera de cinéaste à cinéaste avec euh, le James Cameron, puisque Alice Vinocourt a réalisé, euh, entre autres récemment, « Revoir Paris », mais aussi en 2019, un film qui s'appelle « Proxima », et qui est avec Eva Green, et qui est l'histoire assez passionnante d'une cosmonaute, qui est aussi mère de famille, et qui doit évidemment euh, gérer la contradiction parfois entre sa vie privée et ses ambitions très lointaines. Euh, et ce film-là, Proxima, a été, par certains aspects, inspiré, entre autres par Hadis, mais aussi par Aliens, même si quand on voit le film, a priori, ça ne saute pas aux yeux, et pourtant, on le sait, Alice Vinocourt a beaucoup pensé à ces deux films-là, elle a échangé avec James Cameron, ils se connaissent, et Cameron tenait à cette rencontre de cinéaste à cinéaste. Et puis, dans un troisième temps, il y aura des questions, les vôtres, les questions du public, un échange avec le cinéaste, 
La seule chose qu'on vous demande, évidemment, c'est de réfléchir à vos questions. Voilà. La deuxième chose, c'est, s'il vous plaît, qu'elle soit le plus courte possible, hein, ramassée, parce qu'évidemment, ça permettra d'en prendre le plus possible. Et arrangez-vous, bien sûr, pour que ces questions se terminent de façon interrogative. Ainsi, il pourra vous faire les réponses les plus complètes possibles. Voilà, tout de suite, je vous laisse avec Terminator. Non, non, mais je vous quand même... Terminator, on a choisi avec euh, James Cameron ce film, pour des raisons évidentes, nous sommes en 2024 et nous fêtons le 40e anniversaire de, du, du premier film de euh, James Cameron, le premier film qu'il reconnaît et qu'il a pleinement signé. Donc voilà, un anniversaire pour les 40 ans, un film qu'il a littéralement inscrit sur la carte du cinéma, c'est le film qu'il a rendu célèbre, je crois que l'acteur aussi. Bref, j'ose même pas vous demander ici qui voit euh, Terminator pour la première fois Personne, quasi. Voilà. Et qui voit Terminator pour la première fois sur grand écran ah ouais. Voilà. Et ben voilà, ça c'est la cinémathèque. Bonne projection et on se retrouve avec une première fois. de voir, de revoir Terminator. Euh, le cinéaste qui a fait ce film, c'était son premier film. Ensuite, ben vous savez la suite, il a tourné Aliens, The Abyss, Terminator 2, True Lies, Titanic, Avatar, et Avatar et la Voix de l'eau. Vous allez accueillir un cinéaste qui a, depuis une décennie, poursuivi une vision et s'en est donné les moyens. Vous allez accueillir un cinéaste qui a su inventer la technologie dont il avait besoin. Et vous allez accueillir un cinéaste qui a repoussé les limites admises dans son domaine du film d'action. Et qui a su trouver en permanence les moyens de dépasser ses limites. Sans doute aussi parce qu'il a cru au cinéma comme art et surtout aussi comme un art d'avenir. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, je vous demande de faire le meilleur accueil à James Cameron. James Cameron, bonsoir. Vous l'avez. That's the record. That's the record for the longest applause I've ever had. <laughs> This is the high, high point of my career. Oh, je suis au de ma carrière. Vous l'avez compris, on est heureux, ravi et honoré de vous accueillir à la Cinémathèque française, euh, surtout à l'occasion de cette exposition, qui est une exposition inédite, avec vos dessins, vos peintures, et c'est la première fois que, à cette échelle-là, on peut découvrir cette partie de votre œuvre. Vous et vous l'avez dit vous-même dans l'exposition, c'est une autobiographie, en quelque sorte, ou votre autoportrait. J'ai vraiment senti, quand je suis venu à l'exhibit, parce que je n'étais pas impliqué dans le layout ou le design, ou rien de ça, mon collègue Kim Butts était impliqué dans le livre et a aidé à travailler avec Mathieu to uh, to do the layout. I hadn't seen it. 
So I, I arrived the night before last, and I walked through, and I thought, wow, this is, this is my whole journey. It all makes sense to me now for the first time. Oui, parce que moi je n'ai pas participé euh, personnellement à la mise en place de l'exposition. C'est ma collègue Kim Botts euh, qui, à partir du livre, a aussi a, donc, euh, organisé cette exposition avec euh, Mathieu. Et euh, moi je ne l'avais pas vu jusqu'à il y a deux jours. Et en me promenant dans les espaces, euh, je me suis dit Ah oui, ça y est, voilà, c'est mon parcours, tout prend enfin sens. À propos de vos dessins, on vient de voir votre premier film, Terminator. Et pour ce film-là, vous n'étiez pas connu à ce moment-là. Est-ce que justement, vous avez beaucoup dessiné Est-ce que c'est un film que vous avez beaucoup préparé de ce point de vue-là Et si oui, jusqu'à quand C'est-à-dire, y compris pendant, à quel, pendant quelles étapes de la préparation du film, et même peut-être pendant le tournage Uh, we didn't have enough money to make the film, but I had time while we were actually Arnold Schwarzenegger had to go and make uh, Conan 2 and so all of a sudden I had eight months and so I drew everything you know I, I, I designed the Terminator endoskeleton I designed the makeup I hadn't met Stan Winston yet uh, so I just designed everything I figured we didn't have the money for for a designer and I could draw so what the hell and then I storyboarded the film very, very meticulously, and you can see some of that in the exposition, right? Um, and so, ironically, my first film was my best prepared film, which is probably why I got to direct again, because we were actually reasonably on schedule, which has never happened to me again after that. <laughs> Euh, oui, il y a eu une, une grande préparation euh, parce que comme j'avais un petit budget, je manquais clairement d'argent, mais ce que j'avais c'était du temps euh, parce que Arnold Schwarzenegger devait tourner le deuxième volet de Conan, donc j'ai eu euh, 8 mois euh, pour tout dessiner, j'ai dessiné l'endosquelette euh, le, même le, le maquillage, en fait j'ai conçu le maquillage, je n'avais pas encore à l'époque rencontré euh, Stan Winston, donc j'ai tout storyboardé on voit des, extraits, des, des morceaux de ça euh, dans l'exposition, et donc c'est mon film qui a été le mieux préparé, et ça m'a sans doute permis de tourner d'autres films ensuite, et c'est le seul de mes qui a été aussi de tourner dans les temps et ça n'est plus jamais arrivé ensuite. So I, I wrote this really violent film with guns and uh, I got my roommate to pose for all the scenes and I thought, well, we need some guns and then I thought, this is America. <laughs> I can just go buy all the guns, which I knew nothing about guns, right? So I went and bought one of everything that I needed for the film and then I got him to pose in all the... Everything Arnold does, every when he straight arms the weapon, when he straight arms the shotgun, every single thing he does was worked out with my roommate Bill Wisher, who was a, a fellow, uh, you know, neophyte screenwriter, and I just took pictures of him, you know, rolling and shooting. And we did the whole, all the car chases and everything, and then I took all those photos, maybe 200 photos, and I just drew them all into the the storyboards for the film. So I knew every shot before I, before I started. Uh, et donc c'était un film très violent avec euh, beaucoup euh, d'armes à feu euh, et, et je me suis dit euh, bah, il me faut des armes, comment je vais faire et je me suis dit ah bah oui mais je suis aux états unis donc je peux aller juste en acheter au magasin euh, et donc j'ai euh, acheté ces armes, je n'y connaissais rien à l'époque et euh, j'ai fait poser mon colocataire dans toutes les situations euh, où on voit ensuite euh, le personnage de Terminator dans le film où euh, il, voilà, il arme son bras pour voir comment positionner euh, ma caméra, donc mon, mon colocataire c'était Bill Wisher qui était un scénariste néophyte un jeune aussi euh, arrivant sur le, dans, dans le milieu et euh, même jusqu'aux poursuites en voiture je lui ai fait tout faire, j'ai pris 200 photos et à partir de là j'ai dessiné euh, des storyboards et donc il euh, y avait déjà tous les plans du film qui étaient prévus à l'avance Au Canada il n'y a pas de fusil d'assaut <rire> Vous l'avez souvent expliqué aussi votre, tout le film en quelque sorte est sorti d'un premier dessin qui lui-même venait d'un rêve et on sait que vous avez beaucoup dessiné à partir de vos rêves, mais aussi à partir de votre imagination. Parfois, vous ne rêviez pas, mais votre imagination faisait que vous aviez besoin de vous exprimer par le dessin. Et c'est comme ça que vous avez créé toutes les créatures de vos films. 
Et il y en a une en particulier, puisqu'il faut en choisir quelques-unes ce soir, mais disons une qui nous a toujours étonné, frappé, c'est évidemment la reine dans Alien. Et je voulais savoir, est-ce qu'elle est venue par le dessin, comment elle est née par le dessin, ou est-ce qu'elle est venue dans un cauchemar No, the alien queen, I didn't have a specific dream. You know, the Terminator emerged from a dream. The beauty in Avatar emerged from a dream, a very specific single dream when I was much younger. The alien queen was more of my reaction to the work of uh, Hans Rudi Giger, which we all know from Ridley Scott's Alien. I was so stunned by those ideas, the, the so-called you know, biomechanoid uh, creature. Uh, but I had my own ideas, you know. I think H.R. Uh, Giger was a little disappointed that we didn't hire him for the sequel, but I had so many ideas about what, what I could do in that same, that same area. So I just started drawing, and the Alien Queen uh, emerged from that. And then I wound up drawing every part of, the, of her anatomy, her face and her body, and her kind of threat display spines on her back and her big kind of head head cowl or, or shield, um, and then I took it to Stan Winston, and he and I were friends by then, because we had done the Terminator together, and he said, I love the design, but how are we going to build this? And we really didn't know. Uh, you know, I, I think there's a moment when you have something in your mind, and you draw it, and then you have to go figure out how you're going to do it. And we didn't have CG at that point. Are you okay, sir? <laughs> <laughs> We didn't have CG, so how are we going to do this thing? But Stan had a lot of ideas about how to use um, hydraulics and cable actuation. Um, and then I came up with this crazy idea of putting two people inside it to work the arms. And he said, how's that going to work? I said, we just make really, really light arms, like the thinnest vacuum-formed plastic that we, that we can. And that's what we did. And so when you see her arms moving, that's two guys side by side squished in to her, to her body. Uh, and the whole head was all done by off-camera puppets, uh, puppeteers, puppeteers. Okay, good luck. <laughs> <laughs> Alors, autant euh, le, le, le squelette de Terminator m'est venu euh, dans un rêve et aussi la, la, la forêt euh, magnifique d'Avatar, autant euh, euh, le, la, la reine alien, c'est plutôt euh, une réaction que j'ai eue moi, à, euh, aux, aux créations de Hans Rodriguez, qui m'avait époustouflé par euh, ses créations de, 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 pour le premier année de, 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 ces, de ces êtres biomécanoïdes un petit peu. Alors je sais qu'il a été déçu de ne pas être engagé euh, sur cette suite, mais euh, moi, en fait, à partir de ça, j'avais énormément d'idées sur quoi, euh, ce que je voulais en faire. Et donc j'ai tout dessiné, j'ai dessiné son anatomie, euh, vraiment jusqu'à euh, voilà, sa, sa, sa tête, euh, les boucliers. Et euh, à, à ce moment-là, Stan Winston et moi, on était devenus amis, on avait travaillé ensemble sur Terminator. Et, euh, à partir de ses dessins, il m'a dit « j'adore tes dessins, mais comment on va construire ça ?» Et c'est par moments, on se retrouve confronté à quelque chose qu'on a en tête et on se demande comment on va, on va le mettre en œuvre. À l'époque, il n'y avait pas d'image de synthèse, évidemment. Euh, et euh, il a eu tout de suite beaucoup d'idées avec des, des câbles, avec de, de, la, de la manipulation euh, hydraulique. Et en fait, pour manipuler ses bras, il y avait deux personnes à l'intérieur. Et euh, on se demandait comment faire pour bouger les bras. En fait, il suffisait de faire des bras très légers, en plastique. Et il y avait deux types en fait, qui étaient serrés un peu là-dedans. Et aussi, pour sa tête, on a aussi fait des, des marionnettistes qui étaient hors champ et qui faisaient bouger sa tête. C'est pas incroyable. J'ai eu un rêve qui involved the Alien Queen. Et ça went like this. Uh, or at least that I derived a scene from. I had a dream where I went into a dark room and I, I, I made it to the center of the room and then I looked around and as my eyes adjusted the, to the darkness, I saw that every square inch of the walls and ceiling were covered with wasps. And I knew that if I moved, if I moved quickly, if I tried to escape, they would attack and I'd be, I'd be dead. And I use that feeling from that dream when Ripley plunges into the, to she's running and she's running through the station and she's got Newt, uh, the little girl, and she runs into the space and she freezes and it goes into slow motion and everything gets quiet and she turns and she realizes she's in the egg chamber 
with the alien queen, the exact wrong place to be. But of course, she needs to go there. You know, every every horror film must go to the deep place in the subconscious that is the worst place. That's the point. That's what you pay your money for, you know. But I just thought that the way Sigourney played that and the way she turned and realized where she was, I always said that. The, the practical effects were very good. Stan and his team did a great job. But she made the alien queen alive. Sigourney, with her conviction that she was seeing her when often there was nothing there or it was just a big rubber puppet. She made it. She made us believe it was real. You know, that's a tribute to her performance, which of course was uh, an Academy Award nominated film, which would bear, I mean, a, a performance for her. Very, very unusual for a horror genre uh, actor uh, or actress, especially, to get a, a, an Academy nomination at that time. Um, j'ai fait quand même un, un rêve qui était lié à la Reine des Aliens, et en tout cas, j'en ai dérivé euh, une scène. Euh, J'étais dans une pièce très sombre, euh, et j'arrive au centre de la pièce, je regarde tout autour de moi, et à mesure que mes yeux euh, s'habituent euh, à, à l'obscurité, je vois que les murs sont recouverts euh, de guêpes, et que si je bouge d'un centimètre, les guêpes vont m'attaquer, et que je serai mort immédiatement. Euh, donc je me suis servi de ce ressenti, pour créer la scène dans laquelle Ripley court avec Newt, la petite fille, et d'un seul coup, elle se fige quand elle arrive dans une pièce, et d'un seul coup, tout se met à être au ralenti, elle se retourne, et elle voit qu'elle est dans le, au pire endroit, évidemment, où elle peut être, c'est-à-dire la, 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 la chambre où il y a tous les œufs. Euh, et quand on, quand on fait un film d'horreur, évidemment, c'est pour aller dans les endroits les plus sombres de, de l'inconscient. Le, il faut emmener les gens dans le pire endroit, c'est pour ça qu'ils ont payé d'ailleurs. Euh, et donc ce moment où elle se retourne, euh, c'est un moment vraiment pivot du, du film. Et autant les effets spéciaux sont très bien dans le film, les effets mécaniques qu'on en a fait. Mais c'est vraiment elle, avec son jeu d'actrice, qui est tellement convaincante. Et, et donc au moment où elle voit euh, la reine alien, mais quelquefois elle a été obligée de réagir à rien du tout, il n'y avait rien en face d'elle. Donc c'est vraiment une façon de rendre hommage à son jeu, c'est elle qui rend ça crédible. Et euh, elle a eu d'ailleurs une nomination aux Oscars pour cela, ce qui était très rare à l'époque pour un film d'horreur. Comme l'a rappelé Bernard tout à l'heure, c'est vrai que l'exposition s'ouvre sur un certain nombre de dessins, on en parle de rêves justement, et de dessins aussi où vous montrez que vous travaillez pour les autres de manière brillante sur l'espace, sur les couleurs, sur la vision d'un travail de décorateur, d'effets de, spéciaux. Mais c'est vrai qu'avec Terminator, il va se passer autre chose, c'est que là vous devez diriger des acteurs, ce qui tout d'un coup est différent. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu plus peut-être en détail justement de Arnold Schwarzenegger, le... Ce, ce, ce cyber tueur incroyable dont on connaît avant ce qu'il d'où il vient, il était bodybuilder. J'aimerais bien que vous racontiez un petit peu comment vous l'avez rencontré, comment vous avez choisi de l'engager et aussi comment vous l'avez dirigé euh, en, en termes comme ça de, de rapport à l'émotion parce que c'est un robot qui n'exprime pas ses émotions et c'était, je pense, particulièrement euh, difficile. Donc, si vous pouviez nous parler un petit peu de d'un autre Schwarzenegger. Well, it, the story of how Arnold got on this film has been inaccurately reported by Arnold. <laughs> <laughs> Recently. The, 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 the true story goes like this. Um, he was recommended by one of the executives for the other character, Michael Bean's character, who we know is very verbal. He has 20 pages of expository dialogue that he has to say rapid fire you know, during a car chase. And, you know, I didn't know Arnold at all, but he didn't strike me as, as that, that kind of verbal yet. <laughs> he was more of a physical presence. I didn't know him at all. So I told my room, roommate, the same guy that I used to like, handle the guns and dress up in the trench coat and all that, I said, do I owe you any money because I have to go pick a fight with Conan so that I don't have to cast him in the movie? And uh, I, I, I went to lunch with Arnold, and he was, he was charming. He's, he's amazing. He, you know, we, came, we became very, very close friends on the film, and then still are to this day. But everything he said about the film that he liked was a Terminator scene, right? He never said, I want to play the Terminator. He, he talked a little bit about the other guy, but... He loved the script. He loved the and he loved the possibility of the film. 
And while he was talking, I was just watching his face, and I was thinking, it's just such a singular face. There's, there's such indomitable will, you know, in, in his features, and almost a, a kind of a brutality. Um, and I thought, um, he could play the Terminator. But the problem was, the Terminator was supposed to be very innocuous. He was supposed to be an infiltrator. That was the whole point with the, the cyborg, you know, outer flesh layer that he would just disappear into a crowd. Well, Arnold is not that guy. <laughs> so I'm literally rewriting the story in my mind while I'm talking to him. Uh, what, why don't you do that part? <laughs> Euh, alors Arnold euh, a un peu mal raconté cette histoire euh, récemment de la façon dont il était euh, engagé sur le projet il m'a été euh, recommandé euh, par euh, quelqu'un du studio mais pour jouer l'autre personnage, celui qui est joué par Michael, Michael Bien qui euh, est un personnage extrêmement volubile qui a 20 pages de dialogue d'exposition euh, au début pendant la, la course poursuite euh, et quand je pensais à Arnold Schwarzenegger je ne me disais pas que c'était un acteur comme ça aussi euh, verbal en tout cas pas encore, c'était plutôt une présence physique et euh, euh, j'ai dit à mon colocataire, toujours le même, euh, écoute, est-ce que je te dois de l'argent parce que là, je dois aller me battre avec euh, Conan pour euh, ne pas l'engager euh, sur euh, le film. Euh, et au déjeuner, en fait, Arnold Schwarzenegger m'a beaucoup charmé, on est devenus amis, on est restés amis euh, encore aujourd'hui. Et, euh, et tout ce qu'il me disait sur le film, tout ce qu'il aimait du film, c'était les scènes du Terminator. Il m'a jamais dit qu'il voulait jouer ce personnage, mais je sentais vraiment qu'il aimait le scénario, il aimait beaucoup le potentiel du film. Euh, et j'ai regardé son visage et, et un visage très singulier qui, qui dénote une volonté comme ça inébranlable euh, et je me disais voilà, est-ce qu'il peut jouer Terminator parce que c'est censé être un personnage infiltré qui passe inaperçu, un cyborg avec une enveloppe charnelle justement pour passer inaperçu Arnold n'est absolument pas ça mais en lui parlant j'ai commencé à réécrire un peu l'histoire dans ma tête en adaptant ça So I go back to the executive producer the John Daly who the, was the money guy, right And I said, all right, he can't play Reese. And John was kind of disappointed. I said, but he'd make a hell of a Terminator. John doesn't, he doesn't blink. He picks up the phone, calls Arnold's agent, and offers him the part. Boom. <laughs> Now the agent turned us down. <laughs> Then Arnold found out that the agent had turned, turned us down and fired the agent. <laughs> This all happened very quickly. <laughs> Then Arnold relented and hired <laughs> and we made the deal. And then the film was on. There was only one minor problem. Dino De Laurentiis had him under contract to do Conan 2. So now I had to wait, I think, seven months. So all of our planning for where we were going to shoot and when we were going to shoot all collapsed in that one moment. But we had Arnold. And so we waited the, the seven months. And then during that time, I wrote Rambo and Aliens. <laughs> and also the shooting draft of, of Terminator. So I was much faster then. Et donc le, le, je suis retourné voir le, le producteur exécutif après ce déjeuner, John Daly, qui tenait les cordons de la bourse. Hein, donc je lui ai dit, bah, il ne peut pas jouer euh, Reese. Mais par contre, il ferait un super Terminator. Euh, et tout de suite, il a décroché son téléphone, il a appelé l'agent d'Arnold, il lui a offert le rôle. Euh, l'agent a décliné. Euh, Arnold l'a appris immédiatement après et a viré son agent. Bon, finalement, comme vous amis, il l'a réengagé et on a signé. Et euh, le seul petit problème, c'est que Dino De Laurentiis avait donc euh, un contrat, avait mis son contrat Arnold Schwarzenegger pour tourner le deuxième volet de Conan. Donc c'est pour ça qu'on a dû attendre à peu près sept mois, je crois. Euh, donc tout mon planning de tournage et les lieux de tournage, tout ça s'est tombé à l'eau, mais par contre on avait Arnold, et pendant ce temps-là, donc dans ce temps d'attente, j'ai à la fois refait mon planning de tournage, et j'ai en plus écrit Rambo et Aliens. And quickly, so when we started shooting, Arnold was still finishing up on Conan 2, and I didn't get him for the first 10 days of the shoot. And so there was this moment of, we didn't really know if we had a movie, it was sort of kind of working, but so Arnold showed up and the first scene we shot with him was when he's searching in the, he's in the police car and he's searching for them in the underground parking garage. And he's just been through a fire and his eyebrows are burned off and his hair has been kind of singed so that it, it's got a kind of a punk look to it. And we, uh, Stan Winston did, you know, a, a prosthetic to cover his eyebrows 
and he kind of glycerined his face and gave him this kind of pale makeup. And in the light of the fluorescence, you've just seen the film, so I'm sure you remember the shot, <laughs> where he looks with his eyes first, then he turns his head. Then he looks with his eyes and he turns his head, because you were asking about the movement, right? And I, I gave him that. I said, I want you to be like a shark. You, your eye moves, you don't waste energy until you need to. And he, he, he was very, very good at, at, at creating the physicality of the character. And I don't mean the strength, I mean the movement. There was a precision, you know. And the next day, I was sitting in dailies. It was a 100 millimeter close up as he pulls up in the, as he's driving in the car and he's searching. And we just <coughs> stared at it. I said, run it again. And we just stared at it because that's when we knew that we had a movie because we had our character. And it just came together. He wasn't Conan. He was the Terminator. Et donc Arnold Schwarzenegger encore une fois pour des questions de planning n'était pas présent pour les 10 premiers jours du tournage. Donc on était dans une sorte de zone un peu de flottement, on savait pas si on avait encore un film parce qu'on n'avait pas le personnage principal. Mais quand il est arrivé pour son premier jour de tournage et qu'il a tourné à tourner la première scène, donc quand il est dans la voiture de police et qu'il est comme ça en recherche il les cherche dans le parking souterrain. Il, est, euh, donc, il a les sourcils brûlés, les cheveux un peu ébouriffés, et Stan lui avait fait des, des synthèses sur les, les sourcils, et on voit donc ce plan, vous venez de voir le film, donc c'est près dans votre tête, où en fait il bouge les yeux, et ensuite il bouge la tête, il bouge les yeux, et ensuite il bouge la tête. Et c'est une consigne que je lui avais donnée, je lui dis, t'es comme un requin, tu ne gaspilles pas ton énergie avant d'être sûr de où tu regardes, de ce que tu vas faire. Et donc, euh, pour répondre à votre question, sur la précision de, de la, du jeu physique en fait, qu'il avait, euh, pas du jeu en muscle, mais vraiment de, de, de ce jeu par le physique, euh, et c'est ça qui, qui nous a donné ce personnage, parce que le lendemain, en visionnant les rushs, on est resté vraiment ébahis, euh, et c'est là qu'on a su qu'on avait un film, et qu'on avait un personnage, et que Arnold n'était plus Conan, et qu'il était Terminator. L'exposition permet aussi de mettre en perspective les deux Terminators qui ont été réalisés à plusieurs années d'écart, grâce à des extraits de films, à des objets, à des dessins. Évidemment, il y a une grande différence narrative dont tout le monde se souvient, c'est que Terminator est devenu un gentil, c'est qu'il a changé de camp, qu'il a changé de personnalité, qu'il se rapproche presque de l'humanité des, des personnages qu'il va côtoyer. Mais il y a surtout une grosse différence qui est plutôt de l'ordre de la technique, dont j'aimerais bien vous entendre parler, qu'on est passé effectivement d'une un, ère plutôt mécanique dans le premier Terminator qu'on vient de voir, à la tentative, de, et plus que la tentative, à la réussite de travailler sur des effets spéciaux euh, numériques. Euh, et j'aimerais bien vous entendre parler, peut-être aussi savoir si à l'époque du premier Terminator, il y avait comme ça euh, des scènes, des choses que vous n'aviez pas pu réaliser euh, à cause effectivement des, des déficits techniques et qui ont pu s'exprimer dans, dans le Terminator 2, le jugement dernier. first Terminator was limited by budget, but it was also limited by the technology of the day. So we didn't have CG yet, that was still a few years in the future. So we used a lot of puppeteering, uh, Bon Raku puppeteering, where we have you know, rod controls from the outside. Uh, when the Terminator endoskeleton is, is uh, coming out of the fire, we actually had a backpack where the Terminator was on the, on the up above the, the puppeteer, he was walking and doing that arm motion, because I was very specific about the shoulder movement, you know, just, we didn't want it to be just kind of like this, just pivoting from here, we wanted the whole shoulder to be alive, you know, because he was supposed to be inside in, uh, a human form. When we got to Terminator 2, my very first idea was two Terminator 800s battling each other. It would have been Arnold and Arnold. And I thought, eh, we've seen stuff like that. I need a, I need a, uh, a more formidable uh, enemy from the future. What's the more advanced robot? What's the, what's the one that they were afraid to send the first time because it was too powerful and it might really disrupt the past? And so I came up with this idea of the liquid metal guy. And, and on, the, on the abyss, We had done some early CG with liquid, you know, with the fluid character. So I called up uh, Dennis Murin, 
who was in charge of visual effects at, at uh, ILM. I said, Dennis, here's my idea. Can we do this? He said, let me talk to my team. I'll call you back. And he called me back later the day, that day, and he said, I think we can do it. But we have to be very, very disciplined. You know? <coughs> so this was the first time we, were, we, we bet the farm on a CG character, a CG adversary. Uh, because in the abyss, I could have always cut that scene out. If I had to, the rest of the movie would have been okay. In, the, in Terminator 2, there was no cutting around it. We had to make it work. We had no choice. So we jumped out of an airplane and then wove the parachute on the way down, basically. But, you know, so we were at a transition between the old school technique and the new school technique coming, coming in. And obviously what you pointed out, which is we also flipped the Terminator from a bad guy to a good guy. And I have a little story about that, too. Euh, sur le premier, évidemment, on était limité à la fois par le budget, mais aussi par la technologie euh, de l'époque dans laquelle on se trouvait. Il n'y avait évidemment pas d'effets spéciaux numériques encore, euh, mais par contre, on utilisait beaucoup d'effets mécaniques, donc beaucoup de, de, de marionnettes, de... Bon de coup Bon de coup C'est un japonais puppeteur. Voilà, une technique euh, japonaise. Et euh, pareil, pour l'endosquelette, à la fin, quand il sort du feu, euh, il y a vraiment... Je voulais euh, qu'au niveau de la, des marionnettes, on fasse pas seulement des mouvements de bras, mais aussi des mouvements d'épaule. Donc c'était très important que le personnage euh, fasse vraiment vivant et pas trop mécanique. Pour Terminator 2... Mon idée de départ était d'avoir deux euh, T-800 qui s'affrontent, donc Arnold contre Arnold. Et après, je me suis dit, non, ça c'est du déjà, déjà vu. Je voudrais quelque chose de, de plus avancé, un, un robot plus avancé qui est, euh, se trouve face à lui. Euh, quel aurait été le robot euh, qu'ils auraient eu peur de, de faire venir euh, du futur, euh, d'envoyer depuis le futur parce qu'il est tellement puissant euh, Et c'est là que j'ai eu l'idée du métal liquide. C'est une technique qu'on avait commencé à expérimenter sur euh, le film Abyss. Euh, et donc j'ai appelé Denis Meret de Digital Domain euh, pour lui demander si on pouvait euh, réaliser ça. Euh, il m'a rappelé pour me dire oui, mais qu'il fallait faire, qu'il allait vraiment falloir euh, se discipliner, que ça allait être euh, voilà très délicat. Euh, dans Abyss autant, euh, c'est quelque chose qu'on aurait pu couper au montage, ça n'aurait pas été euh, si grave vu que si ça n'avait pas fonctionné. Mais là, on jouait vraiment notre bateau, c'était, euh, c'était, on n'avait pas le choix. Euh, c'est comme si on, les, on avait sauté d'avion et qu'on avait ouvert le parachute en, en cours de route, quoi. Et c'est vrai qu'on était un peu à la croisée des chemins entre la vieille école et la nouvelle école des effets spéciaux. So, I changed. I changed the Terminator 800 from the bad guy to the good guy. We don't know that at the beginning of the film. And so I wrote this whole script where he kind of emerges almost as this strange father figure for the boy. And at the end, it's almost like the end of Shane where you know he's going off to die. And except we see him disappear, you know, into the, into the molten steel. And, you know, the objective was let's, let's make the audience actually tear up for a Terminator. This is such a strange idea, but this is what I love about cinema, is you can get to any end result if you know what your goal is, you know, and you bring the audience with you, and, 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 and they, they follow that. And I, I believe, for the most part, we did get the audience to that, to that place. So I was pretty happy about the script. I jump on a plane to, to, the, to uh, come to the uh, Festival de, de Cannes, and Arnold's on the plane. I give him the script on the plane. And then we have a meeting at breakfast the small following morning. And I could see he's not happy. <laughs> I said, okay, what, what's going on? Because we were pals by then. All right, what is it? He goes, Jim, I don't know about this script. He said, I'm the Terminator. I don't kill anybody. <laughs> how, does this, how does this work? I said, they'll never see it coming. It'll be such a great surprise. I was so excited about it, you know. I wanted him to be excited. And he goes, yeah, but I don't, I'm, I'm the guy that kicks the door in and shoots everybody. <laughs> that's, that's my character. I said, yeah, I know, but we're evolving beyond that. You know, we're going to do something different. He goes, I don't know. Does this, does, this, does this feel right to me? And so I said, look, do you trust me? And he goes, yeah, of course. I said, it's going to work. Trust me. He said, okay. But wait, John tells me I can't kill anybody on page... 36, I could kill people before them. <laughs> okay, yeah, you got me on a technicality there. No, you can't kill anybody, you're the hero. All right. 
Alors voilà, l'autre gros changement, comme vous disiez, c'est que euh, le, le personnage d'Arnold Schwarzenegger devient un gentil euh, dans le deuxième film, ce qui n'est pas évident de, dès la première scène du film d'ailleurs. Mais euh, en écrivant ce scénario, j'ai ai aimé euh, faire ça et qu'il devienne presque une figure paternelle pour le, le personnage du, du jeune garçon. Et ensuite, quand il meurt, à la fin, quand il euh, euh, termine dans la fonderie, et voilà, c'est un moment que, que, que j'ai voulu émouvant. Mon objectif, c'était vraiment d'émouvoir le public avec, pour, euh, pour faire pleurer en fait, sur le sort d'un robot, d'un Terminator. Et c'est ce que j'aime au cinéma, qu'on qu puisse embarquer comme ça euh, le public dans des choses qui paraissent difficiles à imaginer. Et je pense que, d'une certaine manière, on a réussi. J'étais très content de mon scénario et dans l'avion pour Cannes, je donne le, le scénario à Arnold et au petit déjeuner le lendemain, je le voyais pas très content. Il me dit bah écoute, dis non, je sais pas trop parce que moi je suis Terminator, je suis Terminator et je tue personne dans ce film là. Comment ça va marcher Et moi je lui dis bah oui, mais personne s'y attendra. C'est ça qui est intéressant. Ça va être, ça va être super. Il dit ben non, moi je suis le mec qui euh, pousse la porte avec le pied et puis qui, qui tire partout. Il dit non, mais toi as, tu t'as évolué, c'est ça qui est bien dans ton personnage. Il dit ben je sais pas. Euh, il dit, euh, je lui dis ben tu me fais confiance. Il me dit oui, oui, ok. Il dit mais attends, là dans le scénario, on voit que c'est à la page 36 qu'on dit que j'ai le droit de tuer personne. Donc avant ça, je peux tuer des gens. <rire> et euh, je dis ben bah, oui, si tu, si tu le prends comme ça, oui, mais non, en fait, toi t'es un gentil, c'est toi le héros dans ce, cette histoire-là. Donc finalement, ça a marché comme ça. Pretty good, but you got to work on your Arnold impression. <laughs> Dans le, le, le premier Terminator, il y, y a une scène qui a beaucoup marqué les esprits. Chaque fois qu'on la voit, elle produit le même effet. C'est le moment où le Terminator se répare lui-même. Il se soigne. Cette scène, on imagine qu'elle a été très compliquée à tourner. Mais moi, chaque fois que je la vois... Vous connaissant, enfin connaissant vos films, c'est-à-dire des films dans l'espace, des films au fond des mers, je me dis, mais est-ce qu'un jour, vous n'auriez pas la tentation, que ce soit une fiction ou un documentaire, de tourner un film sur l'intérieur du corps humain Parce que quel merveilleux champ d'expérimentation que de filmer l'intérieur de cette machine humaine. Ça vous a jamais tenté de faire un film, quel qu'il soit, sur le corps, l'intérieur du corps Well, there's this film made back in the 60s called Fantastic Voyage that we've been developing for a number of years that we plan to go ahead with very soon. And that literally takes place inside the body in a submarine going through the, the arterial system, all that sort of thing. Uh, Raquel Welch is not available, but uh, uh, we, think, we think we can make a pretty good movie. Alors il y a un film euh, donc, euh, qui date des années 60 qui s'appelle Le Voyage Fantastique euh, et qui se passe réellement dans le corps humain, euh, dans un sous-marin. Donc on, est en train de, de, on a un projet hein, depuis un petit moment de faire ce film qui pourrait voir le jour dans un sous-marin, dans le système euh, artériel. C'est ça, on remonte en fait les artères. Bon, Raquel Welch n'est pas disponible, mais je pense qu'on peut quand même faire un bon film. On a beaucoup dit aujourd'hui que Terminator, c'était très prémonitoire sur l'intelligence artificielle, sur les dangers que cela peut générer. Ça ne veut pas dire que c'est une critique, évidemment, de ce que ça permet, mais qu'à mauvais usage et avec la capacité de l'être humain à s'autodétruire, leur mettre entre les mains l'intelligence artificielle peut se révéler catastrophique pour, pour la planète. Euh, ce qui m'amuse d'ailleurs dans le film, en le revoyant, c'est à quel point euh, il y a évidemment cette question d'intelligence artificielle, disons dans le récit de manière globale, mais aussi les dangers un peu amusants qu'il peut y avoir sur la technique du téléphone ou le répondeur qui vont piéger les personnages à plusieurs reprises comme si la technique pouvait être, même à la petite échelle domestique, un danger pour les personnages d'être piégés. Euh, je me demandais, on se demandait d'où venait un peu chez vous cette, cette, ce climat d'inquiétude qui, qui est très présent dans les deux Terminators. Est-ce que ça viendrait plutôt de l'histoire Vous êtes un enfant de la guerre froide, il y a eu la guerre du Vietnam aussi qui était très présente à l'époque. Ou est-ce que c'est plutôt les romans, les comics, les livres d'anticipation Vous avez la réputation d'avoir adolescent de lire un livre par jour. Voilà, d'où vient cette inquiétude D'où vient euh, ces questionnements Est-ce que ça vient de la réalité, de la fiction, des deux For our books, well, or for our films, or for our reading, comics, and science fiction. I think I think we're all products of the moment, in, you know, of our parents, of our setting, 
our milieu and the time, right? So for me, the, the formative years of my, my thinking and the, and the stories that I cared about were the late 60s and the early, the early 70s. So this was a period of uh, peak danger in the Cold War. In the, in the, I think in the, uh, by the time I made the Terminator, we had 30,000 nuclear warheads active, and the Russians had 30,000. We're now at about one-tenth of that. Danger's not passed, but it was a very, very dangerous time in human history. Artificial intelligence was still some years away at that time, but I didn't invent the concept. It was, it was very common in science fiction before that, from the 50s, from the 60s, from Alan Turing's work on, um, and uh, von Neumann's work, and so on. Science fiction writers were, were talking about Arthur, you know, Arthur Clarke and, and the other, Robert Heinlein, they were talking about artificial intelligence. It was in 2001 A Space Odyssey, where HAL 9000 kills the entire crew because he believes that they suddenly might jeopardize the mission, and the mission was his primary goal. So the question is, are we living on spaceship planet Earth with what, uh, an artificial intelligence that might emerge in the next few years and decide that the crew are expendable because of the greater mission, whatever that is. The thing that concerns me is this idea that every technology that humans have ever come up with, one of the first applications they use it for is, to, is, is as a weapon against other humans. So the artificial intelligence scientists say, well, we have to have alignment. We have to align the goal of uh, an artificial superintelligence with our goals or our ethics or what we think is good for humanity. The problem is nobody can agree what's good for humanity. Is it the left? Is it the right? Is it the Christians? Is it the Muslims? Who, who gets to decide what's good for humanity? The, the machines, the machine intelligences will only be a reflection of us. They'll be us with all our flaws and all of our potentially evil intentions. Yes, they can be good. And the, and the atomic scientists in the 1930s believed that that would be an infinite power source that would allow us to have plenty of food for everybody, that they would abolish starvation, that we'd have nuclear <coughs> airplanes and go around the planet very quickly. But what did we get? We got Hiroshima, Nagasaki, and the Cold War. So this is what concerns me. It's what concerned me in 1984 when, when I wrote The Terminator, and it still concerns me today, much, much more so than then, because the problem with writing science fiction now is that we're living in a science fiction world, for real. <laughs> and artificial intelligence isn't some distant future. It's happening right now, all around us. And so, you know, science fiction still plays a role, because it allows us to imagine futures that can emerge from our present day, uh, and so it's still valid for filmmakers, for writers, for artists to, to talk about these things. Science fiction, you know, Star Wars, when Star Wars came along, science fiction seemed to suddenly become very upbeat, entertainment, adventure. But the history of science fiction is it's always been about the warning, the warning about the future and the misuse of technology, the misuse of science. <laughs> Nous sommes tous, je crois, des produits hein, de, de notre enfance, du milieu dans lequel on, on a évolué et, et aussi d'une époque, forcément. Euh, et euh, les années qui ont été déterminantes euh, pour moi, c'était euh, où j'ai grandi et où je me suis définie, c'était la fin des années 60, début des années 70, où le danger mondial était à son apogée. Hein, à l'époque de, de Terminator, euh, il y avait 30 000 ogives nucléaires qui étaient actives dans le monde. On est à peu près à un dixième de ça euh, aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Mais à l'époque, euh, pareil, l'IA était euh, encore... Euh, encore lointaine, euh, elle, elle est, elle, 
Je n'ai pas inventé le concept, ça existait déjà, on en parlait déjà euh, depuis longtemps, Alain Turing en avait parlé, dans la science-fiction c'était déjà très présent, dans 2001, Odyssée de l'espace, on voit que c'est une donnée qui est présente, et aujourd'hui la, la question c'est de savoir, euh, est, on est sur le vaisseau euh, Terre, et est-ce qu'on décide que euh, l'équipage, euh, c'est-à-dire les humains, et devient indispensable pour une mission qui serait supérieure. Et là, le constat que l'on fait, c'est que toutes les technologies ont d'abord servi d'armes. Et l'idée, c'est ensuite de se dire qu'il faut les réguler et aligner l'usage de ces, de ces nouvelles technologies sur nos objectifs et sur notre éthique. Le problème, c'est que personne n'est d'accord sur ce qui, est le, ce qui est bien pour l'humanité. Ces, ces, ces intelligences et ces technologies ne sont que le reflet de nous-mêmes avec nos défauts et nos intentions malveillantes parfois. Les chercheurs en sciences atomiques étaient très optimistes dans les années 30 sur les usages de la bombe atomique ou de, en tout cas de, de, de l'atomique. La, Ils pensaient abolir la fin dans le monde et qu'on pourrait euh, traverser la planète en quelques minutes et finalement on a eu Hiroshima, Nagasaki et la guerre froide. Et, euh, euh, J'étais donc inquiet de ça en 1984 et je suis encore plus aujourd'hui euh, parce que euh, on, le problème de la science-fiction c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde un peu de science-fiction, euh, l'IA n'est plus un avenir euh, lointain. Euh, et la science-fiction nous sert toujours à imaginer des avenirs euh, possibles. Euh, c'est toujours, euh, toujours valide, ça, comme, euh, comme justement moyen d'imaginer ça. Euh, mais le, le truc, c'est que Star Wars euh, est arrivé à une époque où c'est devenu, du coup, avec Star Wars, la science-fiction est devenue quelque chose euh, comme des films d'aventure, quelque chose d'assez euh, joyeux, alors que la, le, les fondements de la science-fiction, ça a été de, de, de nous mettre en garde, de, de créer des avertissements sur les mauvais usages de la technologie. James Cameron, comme on en avait convenu ensemble, Mathieu et moi allons céder la place à Alice Vinocourt, la cinéaste. Avant de vous quitter, d'abord, un grand merci pour tout cela, mais avant de vous quitter, j'avais une toute petite question, euh, et peut-être que ce sera une réponse très brève. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, au niveau auquel vous êtes parvenu, avec l'implication qui est la vôtre dans les films que vous faites, est-ce qu'il vous arrive d'avoir un peu de temps libre pour dessiner encore Well, I don't draw as much as I used to because I now have the opportunity to work with amazing artists, the best in the world, you know, as my design team. And the design is ongoing because we're finishing Avatar 3. That, that's going to take us another year and a half. But during that, we're parallel processing by uh, finishing also the designs for Avatar 4 and Avatar 5. Because both scripts are written, we've done all the preliminary design. We now just have to finalize the design and begin creating the 3D computer models so that we can go ahead right into those films right after we deliver movie three. So I always like to design one thing, even though I have the best artists, I like to design one thing myself. So in Avatar 2 I designed Payakan, the, the Tulkun, the, the, the whale-like creature. That was my design and then the other guys and, and, and women did all the other designs of the characters and the reef people and the creatures, the other water creatures and all that. But I always like to do one thing, one thing myself. Alors je dessine beaucoup moins qu'avant, évidemment, hein. euh, mais parce qu'aujourd'hui j'ai à, à ma disposition et j'engage les meilleurs artistes au monde pour cela. Euh, on est en train de, de terminer à Vapar 3 et on en, a à peu près, on en a à peu près encore pour un an et demi. Et les scénarios des 4 et 5 sont écrits et on est en train de faire les, les, les dessins préliminaires, toute la conception graphique préliminaire pour ensuite entrer en modélisation. Et j'aime toujours moi faire un élément, dessiner moi-même un élément. Donc dans le 2, c'était euh, le tour court, la, la créature en forme de de, de baleine, euh, enfin, euh, de façon de baleine, et après j'ai laissé euh, évidemment toutes les équipes dessiner tous les autres euh, personnages, notamment les créatures aquatiques. Merci beaucoup. Merci. Merci. speak in French, I think it's better for the translation, but first of all I just wanted to say how honored I am to be there, to have been invited by the Cinematheque to this conversation, and uh, um, your films have been like 
um, very dear companions to me and inspiring companions. Uh, and, uh, and I had uh, for many, many years this picture of uh, Sigourney Weaver in Alien 2. Me uh, too. <laughs> you too. Oh, really, it was in, uh, in, in front of my desk because, you know, like writing is really a tough work. And sometimes when you just look at Sigourney, <laughs> it's like... And, and also the last thing I wanted to say is um, that The Abyss is really like um, a very important film to me. I think it's incredible film about so the couple, one of, to me, one of the best. And uh, it was, uh, sorry, it, it was the, um, it was like um, a bedside film during the shooting of Proxima, you know, the film I directed with Eva Green. Eh bien, je voudrais donc commencer juste par vous dire que vos films m'ont vraiment énormément accompagné tout au long de ma vie et euh, notamment cette image très forte de Sigourney Weaver dans Alien 2 et quand j'écris et que quelquefois c'est difficile hein, d'écrire, c'est un métier difficile, j'ai je, 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 cette image euh, devant moi euh, et aussi vous dire que Abyss est un film qui a été vraiment majeur pour moi dans ma vie, c'est euh, un, un des plus beaux films je trouve sur le couple et c'était un de mes films de chevet quand j'étais en train d'écrire et de réaliser euh, Proxy Merci bien. Alice and I discovered that we both put up a picture of Sigourney Weaver when we were writing, many years apart. I I, I did it in uh, when would it have been? I guess 1985, when I was writing the script for Aliens. I put her picture up on the wall. I never I never met her, but I if everything worked out, I was going to get to work with her, uh, and she was an example of a a strong female archetype in, in, in film. And apparently you did the same thing when you were doing uh, Proxima. Et donc moi aussi, en fait, je me rends compte qu'on a tous les deux accroché une photo de Sigourney Weaver devant nous. Moi, c'était en 1985, quand j'écrivais euh, Aliens. Je ne l'avais jamais rencontrée à l'époque. J'espérais qu'elle accepterait de travailler avec moi. Et pour moi, elle représentait l'archétype de la femme forte, en effet. Oui, donc euh, avec Eva, on parlait énormément du coup de, de vos personnages féminins et et Lindsay, du coup, l'héroïne de, de Abyss, euh, était vraiment aussi une inspiration. Et, et aussi, euh, toutes vos tous vos personnages féminins, ces, ces guerrières, euh, voilà, les, ces corps en fait, surentraînés, c'était vraiment une inspiration sur le tournage. Well, we were we were talking beforehand. We cheated a little bit because we were we were talking beforehand. We were talking about Lindsay in the Abyss, and I'd already done Sarah in Terminator, and I you know I had done uh, Ripley in, in Aliens, and and with with Lindsay, I wanted to do something a little bit different, which is to kind of create that sense of of how women who are intelligent and kind of have an alpha leader personality can be very, very uh, off-putting to, to men. And I, I, wanted to t I wanted to sort of trick the audience a little bit into seeing her the way the men on the oil rig saw her, and even to some extent her separated husband, and to see her as basically an unlikable character, and then get to know her and get inside her head and her heart and to see her even change in the way that when she sees the the aliens, the good aliens, uh, you, you see her kind of kind of come alive and, and all of a sudden you find yourself loving her and, and, and wanting wanting her to succeed. So once again this was an idea like making you cry for the Terminator. It's like challenge the audience to like your character and then allow them to do to do that as the the film progressed, and, and uh, I think Mary Elizabeth, Master Antonio, did a spectacular job with that character. It was a tough, it was a very tough shoot, all the underwater, and most of the actors had never been underwater. You took your actress, Eva Green, underwater, I think, right? Yeah, it was in Cologne, in the space, in the European Space Agency. But it's not her. I mean, it's a, it's uh, a real astronaut. Uh, because, you know, uh, astronauts, they train with very 
uh, heavy uh, like a scaphandre. Uh -huh. uh, en fait, il uh, y a peut-être ça en fait, que je peux raconter par rapport à, um, à l'entraînement. En fait, les astronautes femmes uh, s'entraînent uh, à, à l'Agence spatiale européenne avec des, des scaphandres qui sont designés pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes sont plus forts. Les, les scaphandres font 120 kg et les et les, euh, les hommes ont plus de force au niveau des épaules, alors que les femmes ont plus de force au niveau des hanches. Malgré tout, les astronautes doivent s'entraîner. Euh, oui, c'est vrai que j'avais déjà, déjà les personnages de Sarah Connor et de, de Ripley comme femme forte dans mes films précédents. Pour Abyss, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent. J'ai voulu créer cette, ce ressenti qu'il pouvait y avoir chez certains hommes, que les femmes intelligentes et qui avaient comme ça une personnalité un peu dominante pouvaient paraître repoussantes pour un certain nombre d'hommes. Et j'ai eu envie un peu de, de faire en sorte que le public rentre un petit peu dans ce jeu-là aussi, ressente ça au départ, que la voix comme un personnage peu sympathique. Et au fur et à mesure que le film avance et qu'on entre dans sa tête et dans son cœur, et quand on la voit euh, admirer euh, les, les, les créatures bienveillantes, euh, elle, elle prend vie également, et d'un seul coup, on se met à l'aimer, et on veut qu'elle réussisse. Euh, et de la même façon que j'ai voulu faire euh, pleurer le public pour le Terminator. J'ai voulu mettre à l'épreuve le public euh, par ce personnage, et je trouve que Marie-Elisabeth Mastrantonio fait un travail extraordinaire dans ce sens-là. C'était un tournage extrêmement difficile, hein, euh, puisqu'il euh, s'est passé beaucoup euh, sous l'eau, alors que la, la plupart des acteurs... Euh, n'était pas du tout spécialiste de, de la plongée euh, et c'est vrai qu'elle elle a réussi de façon, de façon extraordinaire. Donc, Laurie, nous pouvons skip ce que j'ai dit avant parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et j'ai des questions à poser. Mais je voulais juste demander si Ava ne pouvait pas aller dans le helmet parce que c'est design pour les hommes. Oui, design pour les hommes. Donc, c'est un barrier. C'est trop lourd, comme 120 kilos, donc c'est comme des effets spéciaux. Mais vous n'avez pas réalisé que c'est un barrier pour les femmes pour pouvoir avoir une égalité dans l'espace. Um, yes, I wanted to ask you uh, to talk about the unconscious. Yeah. Uh, <laughs> you've been talking about unconscious for all day long. Yeah. <laughs> But uh, it's just that it's uh, something that is really fascinating to me. Um, sur le, le processus créatif et, et l'inconscient. Um, en fait, uh, j'ai l'impression que ce qui est vraiment, enfin, ce qui me fascine moi dans vos films, c'est que on parle beaucoup. Uh, évidemment des défis techniques, des, des prouesses de mise en scène, etc. Mais j'ai l'impression, moi, ce qui, me, ce qui me touche incroyablement dans vos films, c'est que derrière, on sent que derrière chaque image, derrière chaque son, derrière chaque cadre, il y a quelque chose qui bat, on sent quelque chose de très, de votre intimité, en fait, de votre inconscient. Euh, et <rire> et euh, du coup, je voulais savoir à quel point, en fait, vous avez créé des images iconiques. Il y en a, on parlait, parlait tout à l'heure de l'image des deux, des deux mères qui se font face de Alien. Il y a cette image du sous-marin euh, qui, pour exprès, dit qui tombe dans les, les abysses pour parler du couple, etc. Euh, du couple qui sombre. Et je voulais savoir, en fait, à quel point vous parlez de vos rêves, mais à quel point ces images étaient pensées à l'avance, en fait, euh, est-ce que vous, vous découvrez ces images, euh, enfin, à quel point euh, c'est inconscient la formation de ces images, ou à quel point vous prenez conscience de ce qu'elles racontent Très très longue question qui n'est pas une question. <laughs> well, this is the interesting thing, right? Uh, the creative process is mysterious, and, and when you're in the middle of it, you're kind of not really keeping track of what what is just pure instinct. You know, sometimes things are coming just from the subconscious. Sometimes things are very analytical. You know, and, and I find when I'm writing. And you write too, so I, I, I think you, you know what I'm talking about. Sometimes I'm very analytical and I make very precise notes and things have to add up and they have to be logical. And sometimes I have to remind myself to get my logic out of the way so that there's more of a direct path so that we understand 
the heart of the character, the feeling of the character. And sometimes the plot gets in the way of that. And so I have to I go back and forth between these two states. One is the state where the structure works and and you know, I set it up here and then I pay it off there and it all adds up like a big mathematical equation. And then there's a, another state that I have to be in also where I, f I feel like I just want the audience to feel what the character is feeling. And sometimes the, the character just has to say it or they have to show it or somebody else has to say it. And I want the audience to, to have an emotional reaction. And I know the music can help, but it still has to be there. It still has to be there on the, on the page. And uh, so it's a little bit sort of going back and forth between both of those states. Euh, c'est ça qui est compliqué et qui est intéressant avec le processus de création, c'est que quand on est en plein dedans, on a du mal à distinguer euh, ce qui fait partie de l'intuition, de l'inconscient et de ce qui est beaucoup plus analytique ou pensé à l'avance. Parfois, je suis dans un mode où j'ai des notes extrêmement précises, dans une, je suis dans une logique et je sais aussi qu'il y a des moments où il faut vraiment que je mette ma logique de côté euh, pour aller directement euh, au ressenti et à l'émotion sans que l'intrigue interfère, sans que euh, mes idées de structure narrative, ça, ça doit aller là pour ensuite qu'il y ait euh, la, la récompense euh, à cet endroit-là, euh, comme une équation mathématique, sans que ça, ça interfère. Je dois aussi faire ressentir ce que ressent le personnage euh, au public, montrer ce qu'il ressent. Et la réaction émotionnelle, elle peut être suscitée euh, notamment par la musique, ça doit aider, mais ça doit quand même être présent aussi euh, à l'écriture. I always say that all my movies are love stories. Um, Terminator, obviously, you know, love story across time. He was, he, he dreamed of her. Uh, aliens is a parent's love for, a, for a, a, a surrogate daughter, if you will, uh, a found daughter, and then the abyss, obviously, the love that endures between two people that are having difficulty in a relationship, and then the, the, the Terminator 2, again, the mother and the, and the son, and that bond, but how she's like a bad mother, she's kind of a nightmare mother, but she eventually kind of wins us. They're all love stories, some, some aspect of, of our humanity. And so you set aside all the visual effects and all the difficult technical aspects of the film. For me, there has to be a, an essence there, which is what I love so much about Proxima, because I love all the technical training and all the, all the space stuff, and, and um, you know, I understand all that. I've, I've been to the Russian space training trained center. Them. You trained in Star yeah, City. Yeah, so that was all recognizable to me, but it was the scenes with the daughter, even the scenes with the ex-husband, but obviously the scenes with the daughter are the, they're the heart of the film. So it seems to me that you're doing the same thing. You're, you're trying to juxtapose the technical and the, the rigorous and that sense of mission that she had to, to achieve, but at the same time, the most defining thing for her was her love for her daughter. Yeah. Yeah. Yes. <laughs> Euh, je dis souvent que tous mes films sont des films euh, d'amour, hein, puisque dans Terminator, euh, clairement, euh, c'est peut-être le plus évident, hein, parce qu'il a, il a rêvé d'elle. Hein. Euh, dans Aliens aussi, c'est un, une forme d'amour maternel avec une, une, une fille un peu adoptive. Euh, dans Abyss, c'est cet amour qui perdure malgré euh, les difficultés que traverse le couple. Dans Terminator 2, c'est un lien mère-fils qui est un peu... Euh, difficile à, justement à se mettre en place parce que c'est un peu une mère indigne, elle, Sarah. Euh, donc on a différentes facettes de l'amour et de notre humanité. Et quand on met, à, quand on met un peu à l'écart tous les aspects techniques, je trouve qu'il doit rester à l'essence, il doit rester en, 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 dans, dans l'essence du film, euh, ce, ce ressenti, cet amour. Et c'est ce que j'aime dans votre film Proxima. Euh, c'est parce que justement, il euh, y, y a tout ça. Et moi, j'ai évidemment aimé tous les aspects techniques, l'entraînement. Le, 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 Moi-même, j'ai été je me suis formée au, au centre spatial russe, donc je comprends tout à fait tout ça, mais pour moi ce qui est au cœur du film c'est vraiment les scènes où elle est avec sa fille, avec son ex-mari aussi, mais surtout avec sa fille, donc vous faites un peu la même chose que moi, vous juxtaposez cette rigueur de, de la mission elle se, ça, ce, dont elle se sent investie, mais en même temps euh, c'est vraiment son, son amour pour sa fille qui la définit encore plus. What I'm, what I'm experiencing right now is a mix of a dream and a nightmare. It's a dream to be there on stage of Cinematheque with you talking about. And at the same time, I've been told I have five, 
five minutes left and I have like hundreds of questions I have prepared. So I have my brain like functioning, asking what is the most important question and of we course all always, of them, we can always talk. Oh, now, all of them, the, the thing is, uh, I don't know, like I, I thought about you, you started it uh, with Corman, like many great directors uh, experiencing, taking, and I think it's your philosophy taking risk and experience, yeah, doing experiments. Yeah. And, uh, and do you think now that you work with like millions and millions of, of you, the, the, the budgets are like so big, huge. Yeah. Uh, is it really, yeah, really, really big? Really big. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Um, and so is it the same job that, I mean, have you been, fa do you think, do you feel you have been faithful to that time? qui avait commencé sur des, des petits films hein, vraiment un peu bricolés à, à l'école de Roger Corman. Euh, votre philosophie a toujours été de prendre des risques, mais maintenant vous avez à votre disposition de si gros budgets. Est-ce que vous avez l'impression que vous faites le même travail Est-ce que vous vous sentez fidèle à, à vos débuts Je pense que quand vous commencez, le risque est que vous ne serez pas vu ou que vous ne serez pas you won't get the film made, you know, or you won't have enough time and resources to, to make it happen. Um, you can't really take, you, you can take any risk you want creatively because nobody knows who you are. The more established you become, the more you risk losing what you've already gained. But I, I also think that the greatest risk you can, you can make or that you can have as a filmmaker is to not try something new and different and experimental and all that. And so I feel even though the budgets have gotten bigger, as the budget gets bigger the stakes are higher because you still have to succeed and you still have to reach people. And there's a tendency when the budget gets bigger to start to go for the lowest common denominator that, you know, every audience will like, when you can't do that. So, you know, did, does, was Titanic risky? Incredibly risky. In retrospect, it doesn't seem risky. But in the moment, it was a three-hour movie where everybody dies, including <laughs> main characters, <laughs> right? And it was a bunch of women in, in corsets and, and hats, you know, a period of drama, Um, it's not what the studio wanted. They didn't believe in the film. They thought we were going to completely lose our ass, you know. And then, lo and behold, it, it made all this money, which nobody expected. So that felt very risky before the fact. Avatar felt very, very risky. Um, it, you know, it was um, a new way of making a film. It was a completely experimental way of making a film, but it was also very expensive. So we were way out on the end of a limb. You look back on it now, it all seems like it makes sense. But at the time, you know, I felt like I really had to keep the studio, 20th Century Fox, calm as we went ahead, because they were writing very, very big checks. And it was the only way to make that film. If we could have done it cheaper, we would have. Um, and so it was a real leap of faith. But I don't know if it's just my kind of perversity, but I always try to find the most challenging thing to do, you know. And I find it. You succeed in this. And I will leave you with your public. It's just a very last question. You talk about, a, about, about your nightmares. And should, should we let her? <laughs> <Yeah>. <laughs> Euh, donc, à ses débuts, on, 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 les risques qu'on court, c'est de ne pas être vu, que le film ne soit pas achevé, mais personne ne nous connaît. Et plus on est établi, plus on risque de perdre ce qu'on a acquis. Mais je pense aussi que quand on est un artiste, euh, le plus gros risque, c'est de ne pas essayer des choses nouvelles, de ne pas expérimenter. Évidemment, les enjeux deviennent plus importants à mesure que le budget grossit. Et la tendance, ce serait d'aller vers le plus petit dénominateur commun, d'aller vers quelque chose de consensuel. Mais euh, moi, c'est pas ce que j'ai fait, puisqu'un Titanic était vraiment très risqué. Avec le recul, on a l'impression que non, mais c'est un film de trois où tout le monde meurt, y compris le personnage principal. C'était un film d'époque avec des femmes à corset et à chapeau. Le studio n'y croyait absolument pas, mais aux surprises, le film a très bien marché. 
Euh, à 20 heures, c'est pareil, c'était très expérimental. C'est vraiment, j'ai dû euh, un petit peu euh, voilà, calmer la Fox qui me faisait de très gros chèques. Et donc, euh, c'était un gros saut dans le vide. Euh, et je ne sais pas si c'est ma perversité, mais en tout cas, euh, j'essaye toujours de chercher le, les plus gros défis et je les trouve. Are you afraid? Are you afraid? Are you afraid? Are you afraid of your of your own dreams? Avez-vous peur de vos propres rêves? Well, dreams dreams are a double-edged sword, right? Um, I think I'm af more afraid of stopping dreaming, which has which hasn't happened. But in terms of a nightmare, I love a good nightmare. <laughs> Maybe not in the moment. You know, there, I mean, I can still scare myself pretty good and wake up not wanting to go back to sleep. But uh, but that'll stay with me. Those those ideas will stay with me. And and part of art, part of cinema, is exploring our fears. Um, it doesn't have to be a horror movie. You know, there's there 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 are lots of fears still to be explored. But I also love the dreams that are beautiful. You know. Avatar was, was based on a beautiful dream, and I was so struck by the beauty in the dream that when I woke up, I had to draw it, I had to paint it. And that happened when I was 19 years old. I didn't make the movie until, I don't know, 30 years later. Um, so I'm, I look forward to dreaming. It's interesting. I can always fall asleep very quickly at night because I know the next thing that happens is going to be is going to be interesting. You will sleep good tonight. I think <laughs> that's good. et euh, j'ai plus peur de finalement d'arrêter euh, de rêver. Euh, et j'aime toujours euh, faire un bon cauchemar, pas sur le coup évidemment, mais c'est quelque chose qui me reste en tête et quand on est artiste et cinéaste, on, on a un peu le devoir d'explorer euh, nos peurs, pas forcément pour refaire des films d'horreur. Et j'aime aussi faire des jolis rêves, tout comme Avatar qui m'a été inspiré par un joli rêve quand j'avais 19 ans et que j'ai ensuite réalisé en film 30 ans plus tard. Donc j'ai hâte de rêver quand c'est mon jour le soir. for, for uh, um, coming here tonight to, to have this dialogue. I thought that was wonderful. Thank you very much. And you should also uh, thank all of you. Thank all of you for tonight.